కంటెంట్ ఉంటే కట్అవుట్ అవసరం లేదు కట్అవుట్ ఉంటే కంటెంట్ లేకపోయినా పర్లేదు ఈ థియరీస్ నుంచి ఎప్పుడు ఏ సినిమా హిట్ అవుతుందో చెప్పలేని పరిస్థితికి తాజాగా స్త్రీ టూ ఫిల్మ్ ఒక ఉదాహరణ నా సినిమాలు లేని ఆ సినిమాలో ఏముంది ఇవన్నీ విన్నప్పుడు మీ ప్రపంచం వేరుగా కనిపిస్తుంది ఇంకో మనం తెలియదు అందరు అందరు యాక్టర్స్ డైరెక్టర్ పేరు కూడా ఎవరికి తెలియదు దానికి సెవెంటీ క్రోర్స్ వచ్చిందంటే ప్రభాసు అమితాబ్ బచ్చన్ దీపికా పడుకోన్ ఇషా పఠాణి కమలాసన్ వీళ్ళందరూ ఉండి ఆరు వందల కోట్లతో సినిమా తీస్తే ఆరు వందల కోట్లకి ఏడు వందల కోట్లు రావడానికి ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ కి సెవెంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఫస్ట్ డే వచ్చేయడానికి పేర్లు చెప్పట్లేదు పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ అందరూ వాళ్ళ బాత్రూమ్ లో మిర్రర్ లో మౌన్ చూసుకుంటే అద్దంలో రాజ్ కుమార్ రావు కనిపిస్తుందని చెప్పారు దీనికి మనం టైటిల్ కార్డ్ మార్చి స్త్రీ టూ ఆ రాజ్ కుమార్ రావు థ్రిల్లర్ అని వేయాలి శ్రద్ధా కపూర్ ఫస్ట్ ఫీమేల్ ఫీమేల్ లీడ్ కి గ్రేటెస్ట్ ఓపెనింగ్ అని తను పెట్టింది ట్వీట్ అండ్ రాజ్ కుమార్ రావు అసలు ఏమైనా షేక్ అయిందా స్టార్ సిస్టమ్ ని ఛాలెంజ్ చేసే దాంతో రిలీజ్ అయిన అక్షయ్ కుమార్ సినిమాకి ఐదు కోట్లు వచ్చాయి ఐదున్నర కోట్లు అంతా జాన్ అబ్రహం సినిమాకి వచ్చింది అదే రోజు ఆడియన్స్ టేస్ట్ లు ర్యాపిడ్ గా మారుతున్న వాట్ ఎవర్ ఆ ప్రిఫరెన్సెస్ అండ్ ప్రయారిటీస్ ని సినిమా ఇండస్ట్రీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మ్యాప్ చేయలేకపోతున్నారు ఆడియన్స్ మధ్యలో ఉన్నవాడికి రిలేటివ్ గా ఎక్కువ తెలియడానికి ఛాన్స్ ఉంది లోపల ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ వ్యూ పాయింట్ వేరు మన సినిమాలో హీరో ఊరికేలా తల తిప్పితే కూడా దానికి ఒక ఎఫెక్ట్ రాజమౌళి ఇంజక్షన్ అంటే సేఫ్టీ నెట్ చాలా పెద్ద ఆలోచన తోటి కొంతమంది సర్వే వారు కొంతమంది మొత్తం వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ రాము ఇజం కంటెంట్ ఉంటే సరిపోతుందా కట్అవుట్ కూడా కావాలంటే ఒక టైంలో కట్అవుట్లే కంటెంట్ని డామినేట్ చేశాయి కానీ ఇప్పుడున్న ఫిల్మ్ ట్రెండ్స్ అన్నీ కూడా మారిపోతున్నాయి కంటెంట్ ఉంటే కట్అవుట్ అవసరం లేదు కట్అవుట్ ఉంటే కంటెంట్ లేకపోయినా పర్లేదు ఈ థియరీస్ నుంచి ఎప్పుడు ఏ సినిమా హిట్ అవుతుందో చెప్పలేని పరిస్థితికి తాజాగా స్త్రీ టూ ఫిల్మ్ ఒక ఉదాహరణ ఈ అంశాలపై మాట్లాడబోతున్నావు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఈజ్ హియర్ విత్ అస్ టుడే రామ్ గారు సో ఓపెనింగ్స్ కల్కి భారీ బడ్జెట్స్ ఇవన్నీ విన్నప్పుడు మీ ప్రపంచం వేరుగా కనిపిస్తుంది సినిమాకి సంబంధించి వాట్ డూ యూ ఫీల్ సార్ ఇప్పుడు స్త్రీ టూ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ గేమ్ చేంజర్ గేమ్ చేంజర్ అని కూడా అన్నావు అది ఏంటది ఒక ఆల్మోస్ట్ బాక్స్ ఆఫీస్ ని దెయ్యం పడినట్టు పడినది దీంట్లో ఉన్న ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతాయి దర్ ఈస్ నా అదేం కొత్త విషయం కాదు ఇప్పుడు హిట్ అవ్వటం అనేది సినిమా క్వాలిటీ బట్టి ఎన్ని రోజులు ఆడింది ఎంత బాగా ఆడింది ఎంత నచ్చింది అనేది ఫస్ట్ డే ఓపెనింగ్ కలెక్షన్స్ అనేది యూజువల్గా ఇండస్ట్రీ నమ్మేది యూజువల్ కాదు ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెల్ నోన్ ఫ్యాక్ట్ ఎంత పెద్ద స్టార్ అయితే అంత పెద్ద ఓపెనింగ్ వస్తుంది అనేది జనరల్ బిలీఫ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అందుకని మీకు స్టార్స్ ఉంటారు అందుకని మీరు వాళ్ళకి వందల కోట్లు ఇచ్చి వాళ్ళు వెనకాల పడి వాళ్ళు డేట్లు తీసుకుని వాళ్ళని అన్ని భరించాల్సిన అవసరం ఎందుకు బేసిక్ పాయింట్ ఈజ్ అబౌట్ వాళ్ళు ఉంటే ప్రతి ఫస్ట్ డే ఇంతమంది వచ్చేస్తారు వీకెండ్లో ఇంతమంది ఇంత డబ్బు వచ్చేస్తుంది వాళ్ళ పేరు మౌలానా అనేది బిలీఫ్ అది స్త్రీ టూ దానికి కాంట్రడిక్టరీగా ఒక రాజ్ కుమార్ రావు అనే ఒక క్యారెక్టర్ యాక్టరు సినిమాలో ఉన్నాడు దానికి ఫస్ట్ డే నియర్లీ సెవెంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ అడ్వాన్స్ బుకింగు ప్రీమియర్ షో ఫస్ట్ డే కరెంట్ బుకింగ్ ఇవన్నీ కలిపి సెవెంటీ క్రోర్స్ పైన వచ్చింది అండ్ ఉదాహరణకి బాహుబలి టూకి ఫార్టీ క్రోర్స్ వచ్చింది ఫార్టీ వన్ ఎంతో యానిమల్ కూడా సమ్వేర్ నియర్ దాట్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అది ఇప్పుడు ఈ బ్రితిక్ రోషన్ వార్ ఇలాంటి ఇలాంటి రాడ్కి వచ్చినాయి యూనో అదేంటి ఇంకోటి ఏంటి అది హీరో ఫిల్మే కాదు ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ టూ కూడా హీరో ఉంటాడు అండ్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఫార్మాట్లో కమర్షియల్ సినిమా అది అవును అవును హారర్ కామెడీ సినిమా రాజ్ కుమార్ రావు ముక్కు మోహన్ దిల్లీ శ్రద్ధా కపూర్ ముద్దు ముక్కు మోహన్ దిల్లీ అందరు అందరు యాక్టర్స్ డైరెక్టర్ పేరు కూడా ఎవరికి తెలియదు దానికి సెవెంటీ క్రోర్స్ వచ్చిందంటే ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఒక ప్రొడ్యూసర్ సినిమా తీయాలంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రభాసు అమితాబ్ బచ్చన్ దీపికా పడుకోన్ ఇషా పఠాణి కమలాసన్ వీళ్ళందరూ ఉండి ఆరు వందల కోట్లతో సినిమా తీస్తే దానికి ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ వచ్చింది నేను చెప్పేది హిందీ కలెక్షన్ కలెక్షన్ ఫస్ట్ డే ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ దానికి వస్తే ఇప్పుడు దీనికి ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్లో తీసిన సినిమాకి యాభై అరే డెబ్బై 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 రెండు కోట్లు వచ్చిందంటే ఇంకా అసలు ఏంటి క్యాల్కులేషన్ లాజిక్ లేదు లేదు 
అప్పుడు సడన్గా ఇండస్ట్రీలో పోయండి ఇప్పుడు ఎందుకు ఓపెనింగ్కి సినిమా బాగుంటానికి డిఫరెన్స్ ఉంది ఓపెనింగ్ డే అంటే అంతమంది చూడాలని డిసైడ్ అయిపోయారు అది ఓపెనింగ్ ప్రభాస్ సినిమా చూస్తా లేకపోతే రణ్బీర్ కపూర్ సినిమా చూస్తా లేకపోతే ఎవరు షారూక్ ఖాన్ సినిమా చూస్తా అంటానికి రాజ్కుమార్ రావు సినిమా అండి రాజ్కుమార్ రావు మళ్ళీ సినిమా ఆడు అది ట్రైలర్ వరకు అండి ట్రైలర్ అంటారు కానీ ఇప్పుడు ట్రైలర్ వర్క్అవుట్ అవ్వటం అన్నా కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదేంటి ట్రైలర్ కూడా స్టార్ లాగా పనిచేస్తుంది అనే దానికి ప్రూఫ్ ఇది దట్ ఈస్ అ బేసిక్ పాయింట్ అప్పుడు మీరు కంటెంట్ నమ్ముకుని ట్రైలర్ని ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేద్దాం అనే దానితో చాలా కంట్రోల్ బడ్జెట్లు తీసిన అది కరెక్ట్గా వచ్చిందంటే స్త్రీ టు ఒక బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసింది దానికి ఇప్పుడు ఇది ఆరు వందల కోట్లతో తెలియదు కదా స్త్రీ టు అది మా మెయిన్ పాయింట్ అది ట్వంటీ ఫోర్ కోర్స్లో ఊరు ముగ్గు పెళ్ళి వాళ్ళని పెట్టినా కూడా ఇంత కలెక్ట్ చేస్తుంది అనేది ఒక బేకప్ కాల్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అది మెయిన్ థింగ్ అవును యా ఇప్పుడు ఇది సస్టైన్ అయ్యి థౌజండ్ కోర్స్ చేస్తుందా లేదా అనేది మనం చూడాలి అంటే సస్టైన్ ఆ తర్వాత విషయం వేరే విషయం ఆరోఐ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇండియా బికాస్ ఆరు వందల కోట్లకి ఏడు వందల కోట్లు రావడానికి ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్కి సెవెంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఫస్ట్ డేనే వచ్చేయడానికి చాలా పెద్ద కోర్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక ట్వీట్ పెట్టాను అంటే నేను పేర్లు చెప్పట్లేదు పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ అందరూ వాళ్ళ బాత్రూంలో మిర్రర్లో మౌన్ చూసుకుంటే అద్దంలో రాజ్కుమార్ రావు కనిపిస్తాడని చెప్పా అప్పుడు బాగా పరిగెట్టాలి అది అది రియల్ హారర్ మీరు ఎవరిని తిట్టారో అర్థం కాకుండా బలి తిట్టారు అంటే ఫర్ ఎవ్రీబడి అసలు వేకప్ కాల్ కదా అసలు అవును అవును ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నిజంగా చూసుకుంటే హాలీవుడ్లో స్టార్ సిస్టమ్ పోయింది ఎప్పుడో పోయింది ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం అర్నాల్డ్ స్వాష్ నేగరు లేకపోతే సిలోస్ సిస్టలు బ్రూస్ విలేస్ ఇలా ఇలా ఇలాంటి స్టార్స్ తెలుసు అని నాకు ఇప్పుడు ఎవరు తెలియదు స్టార్స్ హాలీవుడ్లో ఎందుకంటే స్టార్స్ని చూసి వెళ్ళటం మానిస్తారు సినిమాకి అసలు పూర్తిగా హాలీవుడ్లో ఉంటారు వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ కోసం వెళ్ళరు అంటే ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మిషన్ ఇంపాసిబుల్ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ టామ్ క్రూజ్ పెద్ద స్టార్ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ మొలాన టామ్ క్రూజ్ స్టారా టామ్ క్రూజ్ మొలాన మిషన్ ఇంపాసిబుల్ స్టారా అని కూడా చెప్పలేము బాండ్ సిరీస్ కూడా అంతే కదా సార్ అంతే అంతే సేమ్ వాళ్ళు మారిపోతూ ఉంటారు స్పైడర్ మ్యాన్ వాళ్ళు మారిపోతూ ఉంటారు ఇప్పుడు మిషన్ ఇంపాసిబుల్ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఏదో కారణంతో టామ్ క్రూజ్ తీసేసిన అంతే ఆడుతుంది అది బ్రాండ్ బ్రాండ్ వైజ్గా ఇప్పుడు పేర్లు అనేది మీనింగ్ లేకపోతే అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫిలిమే బ్రాండ్ అవుతుంది ఫిలిం బ్రాండ్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా ట్రైలర్ బాగుండాలి దాని తర్వాత అవును సో ట్రైలర్ కూడా స్టారే అది అది దట్ ఈస్ వాట్ ద ఎందుకంటే ట్రైలర్కి ఎక్స్ట్రాడినరీ మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ వచ్చినాయి అడ్వాన్స్ బుకింగ్ కూడా హిస్టారిక్గా వచ్చింది స్త్రీ టూకి అడ్వాన్స్ బుకింగ్ వచ్చింది ఆటోమేటిక్గా ట్రైలర్ మొలానే కదా లేకపోతే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ అంత ఎందుకు ఉంటుంది ఖచ్చితంగా కానీ దానికి స్త్రీ వన్ కూడా నేపథ్యం కదా అది అక్కడ పాయింట్ ఇప్పుడు స్త్రీ వన్ను మొత్తం దాని కలెక్షన్స్ ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పైన ఎంత వచ్చి ఉంటుంది సంథింగ్ డిన్ ఫాలో ద ఫిగర్స్ ఓపెనింగ్ డే కలెక్షన్ మాత్రం నాకు తెలిసి బిలో టెన్ వచ్చి ఉంటుంది ఎందుకంటే అప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు కానీ చాలా సినిమాలు పార్ట్ టూలు ఆడవు అవును పార్ట్ టూలు ఓపెనింగ్ కూడా తీసుకో చాలా భారతీయుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అది అది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ యా సో అది చూ మలాన్ కాదు దేనికి అదే అదే సో వన్ కి టూ కి అసలు లింక్ లేదు స్త్రీ టూ అనే ఒక ఒకనొక టైటిల్ ఉన్న సినిమా విత్ రాజ్ కుమార్ రావు అనుకోకుండా సెవెంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఓపెనింగ్ ఎందుకు వచ్చింది అని మీరు మీకు ఇష్టమైన ఏఐని అడిగితే అదేం చెప్తుంది ఓటర్ మైండ్ ఎవడు కోటేస్తాడు ఆడియన్కి ఎందుకు చూస్తున్నాడు సినిమా అనేది నాకు తెలిసి అది మాత్రం ఎప్పటికీ రహస్యంగానే ఉంటుంది మరి అంతమంది మేధావులు కలిసి చొక్కాలు చెప్పుకుంటారు కదా సార్ మంచి సినిమా తీద్దామని ఇది మంచి సినిమా గొప్ప సినిమా తీద్దాం బాగా తీసాం మంచి సినిమా అని తీయాలనుకుంటే ఎవడు ఉండడు ఎవ్రీబడి ఇప్పుడు యావరేజ్ అనుకున్నా కూడా ఎవడు తీయడు సినిమా అలా అలాంటప్పుడు మీరు మనకు వచ్చి ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్స్ పర్ ఇయర్ ఈచ్ లాంగ్వేజ్లో వస్తే దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నాం మనం ఇండియాలో అన్ని లాంగ్వేజ్లు కలిపి దాంట్లో అన్ని సినిమాలు అందరి మేకర్లు కూడా ఈక్వల్గా నమ్ముతారు అది సినిమా చాలా బాగా వస్తుంది అది అని దాని తర్వాత ట్రైలర్ కట్ చేసినప్పుడు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే మీకు తెలిస
అసలు ఆడియన్స్ స్టోరీ తెలియకపోతే వాడు ఎలా చూస్తాడు అనేది చాలా డిఫికల్ట్ ఐ మీన్ టాస్క్ అది విచ్ ఇస్ ద రీజన్ లాట్ ఆఫ్ ట్రైలర్స్ గో రాంగ్ ఈ ఉదాహరణకి అనుపమ్ ఖేర్ కొడుగు సికందర్ ఖేర్ తోడు ఒక సినిమా తీసారు లాంచ్కి అది నాకు అతను నాకు చెప్పినప్పుడు రైతులు హ్యాంగ్ చేసుకో సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఆ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పాడు నాకు ఒకసారి ఎక్కడో ఎవడో సికందర్ కొడుకు నేను తర్వాత రిలీజ్ అయినప్పుడు హోల్డింగ్స్ చూస్తే ఆ గిటార్లు పట్టుకుని నలుగురు బాయ్స్ ఉన్నారు నేను ఆయన ఫోన్ చేశారు ఏంటి నువ్వు చెప్పిన సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఈ హోల్డింగ్ ఏంటి అంటే ఆ ఫలానా కంపెనీ వాళ్ళు తీసుకున్నారు సార్ వాళ్ళు మ్యూజిక్ అంటే యూత్ ఎక్కువ ఉంటారు కదా యూత్కి మ్యూజిక్ ఇష్టం అందుకని ఇది పెట్టారంట అప్పుడు అసలు ఆ సినిమా ఎందుకు తీసారు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద అంతే కదా అది అంటే ఇప్పుడు లా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు తీర్దామని ఆలోచించినప్పటి నుంచి ఒక తీ రిలీజ్ చేసే టైంకి వన్ ఇయర్ అంత టైం అయింది అనుకోండి వేరే వేరే వాళ్ళు వచ్చి వేరే వేరే ఇంటెన్షన్ ఉంటాయి దాని తర్వాత ఇది రెగ్యులర్గా జరిగేది ఇది దేవి కొత్తది కాదు యూనో బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరు టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పెట్టి సినిమా తీస్తే అంత హండ్రెడ్ క్రోర్స్ హీరోకి ఇచ్చి ఓపెనింగ్ వీకెండ్ అదిరిపోతుంది హీరో ఉంటే అనే క్యాలిక్యులేషన్ తోటి చేస్తారు అందరు దాంట్లో కూడా చాలా ఫెయిల్ అవుతాయి బట్ ఇలాంటి ఓపెనింగ్ వీకెండ్ వస్తుంది సి టూ లాంటి దాంట్లో మీకు ఇట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ హిట్ అగేన్స్ అ స్టార్ సిస్టమ్ అంటే సో జస్ట్ టు రెఫర్ మీరు చెప్పారు కదా ఈ రీసెంట్గా వచ్చిన అతి భారీ సినిమాల కలెక్షన్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే బికాస్ వాటికి అయితే ఒక బేస్ లైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆటోమేటిక్గా ఉండాలి అవును అలాంటిది అవే ఇరవై రెండు కోట్లు దీనికి డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు అంటే ఈ సినిమా కంటెంట్ చాలా బాగుంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అనుకోవాలా లేదు ఇది ఈజీ టు డైజెస్ట్ సినిమా ఏదో టైం టైలర్ చూసినప్పుడు అడుగు కోరిక కలిగింది చూద్దామని ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏం ఇస్తానంటే నైంటీ ఎయిట్లో ఒక సినిమా వచ్చింది అది ట్వంటీ థౌజండ్ డాలర్స్తో తీసే సినిమా అది ట్వంటీ థౌజండ్ డాలర్స్ అని ఇవాళ డాలర్ రేట్ పెట్టినా కూడా ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ అవుతుందా అవును సంథింగ్ ఫోర్టీన్ కాదు ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ అవుతుంది యా సో ట్వంటీ థౌజండ్ డాలర్స్తో తీసిన హ్యాండీ క్యామ్తో తీసిన సినిమా అది సేమ్ అది రిలీజ్ అయిన సేమ్ అసలు అలాంటి థియేటర్స్ రిలీజ్ చేయరు ఆడేవాడు కొంచెం పవర్ ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎవడో ఛాన్స్ తీసుకుని చేశాడు అదే రోజున టామ్ క్రూజ్ నికోల్ కిడ్మ్యాన్ స్టాన్లీ క్యూబ్రిక్ అంటే డైరెక్టర్ బిగ్గెస్ట్ ఫిల్మ్ ఆ టైంలో ఈ రెండు ఒకే రోజు రిలీజ్ అయితే ఈ సినిమా ఈ చిన్న సినిమా ఇట్ డిడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ డాలర్స్ ఇట్ ద బాక్స్ ఆఫీస్ బాబోయ్ అదేమో సిక్స్టీ చేసింది ఇదంత పెద్ద స్టార్స్ డైరెక్టర్ అన్నీ ఉండే దాని పేరు బ్లేర్ విచ్ ప్రాజెక్ట్ నువ్వు బ్లేర్ విచ్ ప్రాజెక్టు అసలు దాని గురించి ఎలా తెలుసు ఎందుకు వెళ్ళారు ఎందుకు చూశారు అని వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టరీస్ దాని తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ టు బి ప్రమోటెడ్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ అనేది ఒక టూల్గా వాడుకోవచ్చు అనేది హాలీవుడ్కి తెలిసింది బ్లేర్ విచ్ ప్రాజెక్ట్ మొన ఓకే ఇప్పుడు ఆ సబ్జెక్టు మీరు చూసినప్పుడు ఏమనుకుంటారు పక్కన పెట్టండి ఓపెనింగ్స్ ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ డాలర్స్ అంటే నాకు అసలు ఎక్కాలు కూడా రావు దాన్ని దాన్ని అది ఎన్ని సినిమాలు ఉంటాయి చెప్పడం కష్టం కోట్లు అనేది అండ్ బహుశా తర్వాత సస్టైన్ అవుతుంది అనేది ఇట్స్ అన్ ఇన్కాన్సిక్వెన్షియల్ క్వశ్చన్ హాలీవుడ్లో ఇట్స్ క్వైట్ ఎఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అలా ఇక్కడ కూడా లేమని కాదు ఈవెన్ హియర్ మెనీ టైమ్స్ సినిమా కానీ ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే బ్లేర్ విచ్ ప్రాజెక్ట్ డింట్ ఓపెన్ ఆన్ డే వన్ లైక్ టామ్ క్రూజ్ ఫిల్మ్ లాగా ఓపెనింగ్ చాలా రీజనబుల్గా వచ్చింది బట్ ఇట్ కెప్ట్ ఆన్ సస్టైనింగ్ ఇది ఓపెనింగ్ బిగ్గెస్ట్ హార్కాస్లో వచ్చింది సో అది కూడా అవుట్ లయర్ ఇది కూడా అవుట్ లయరే ఏది అది కూడా అవుట్ లయర్ అవుట్ లయర్ అంటే బియాండ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ యా ఏది బ్లేర్ విచ్ ప్రాజెక్ట్లో జరిగిన విషయం ఇది కూడా బియాండ్ ద సింగ్ మనకి శంకరాభరణం చెప్పుకోవచ్చు కరెక్ట్ గ్రీక్ బిగ్ ఫ్యాట్ వెడ్డింగ్ ఏదో వచ్చింది బిగ్ ఫ్యాట్ గ్రీక్ యా చాలా సార్లు లో బడ్జెట్ సినిమాలు ఎక్స్ట్రాడినరీగా హిట్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి లేదు కదా కానీ ఓపెనింగ్ డే రావటం అనేది నాకు తెలిసి ఇది ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం ఈ రేంజ్లో మాన్స్టర్స్ ఓపెనింగ్ అనేది ఎప్పుడు రాలేదు సో దీంతో రాజ్ కుమార్ రావు జీవితం మారిపోతుంది అంటారా బికాస్ మళ్ళీ అందరూ ఎగబడి రాజ్ రాజ్ కుమార్ రావుతో సినిమాలు తీస్తారు చేస్తారు డిఫరెంట్గా చేస్తారు అది
ఆ యాక్టర్ ఉన్నాడు అని ఉంటే దానికి ఒక ఎంతో కొంత క్రెడిట్ వస్తుంది ఎంతో కొంత మూమెంట్ ఉంటుంది మార్కెట్లో అని అది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూనో దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు లీప్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అని ఉంటుంది లీప్ లీప్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అంటే ఏంటంటే ఒక సపోజు మ మగధీర సినిమా ఆ రోజుల్లో సెవెంటీ ఫైవ్ అంత చేసిన చేసిన ఉంటుంది అది అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ మార్కెట్ అనుకుంటే వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఎంతో బాహుబలి ఖర్చు పెట్టింది మార్కెట్ ఏమి వన్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఎలా ఖర్చు పెడతారు అంటే దాని లీప్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అంటారు లీప్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఒక బిల్డింగ్ ఉందనుకోండి రెండు బిల్డింగ్స్ జస్ట్ రెండు బిల్డింగ్స్కి మధ్యన ఒక ఫోర్ ఫీట్ ఉందనుకోండి మీరు దూకుతారు ఫైవ్ ఫీట్ ఉంటే కొంచెం రెండుసార్లు బ్రీత్ తీసుకుని చేద్దాం కదా మళ్ళీ దూకుతారు సిక్స్ ఫీట్ అయ్యి ఉన్నాడు సిక్స్ ఫీట్ ఉంటే ఓకే దూరం నుంచి పరిగెట్టు వచ్చి చేస్తే ఏం వర్కౌట్ అవుతుందేమో అనే ఒక ఇది ఉంటుంది సో మీరు రిస్క్ ఎక్కువైన కొద్దీ నమ్మకంతో చేస్తారు అంటే ఇంకప్పుడు దానికి లాజిక్ ఉండదు ఇక్కడ ఏమో స్త్రీ టు రివర్స్ వెళ్తుంది ఇది లీప్ ఆఫ్ ఫెయిత్ కాదు ఎందుకంటే దాని కాస్ట్ ఇరవై నాలుగు కోట్లే అవును కరెక్ట్ మీరు మార్కెట్ని మించి రిస్క్ తీసుకున్నప్పుడు అది వర్కౌట్ అవటం అది అది సెపరేట్ జోనల్ ఇది అసలు రిస్కే లేదు ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్లో మీరు చేస్తే ఆ థర్టీ వచ్చిన హిటే కదా మీకు అవును చేసిన వాళ్ళకి యూనో సో ఇదేంటి దిస్ ఈజ్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు బాహుబలి రేంజ్లో బడ్జెట్ తీసుకుని సినిమా తీయడానికి చాలా తక్కువ మంది దగ్గర ఆ డబ్బులు ఉంటాయి అవును అవును ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అందరి దగ్గర ఉంటారు ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇండస్ట్రీలో అనేది ఇస్ వెరీ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్లో తీసినా కూడా ఎంత ఎంత పెద్ద హిట్ అవుతుంది త్రీ టూలో ఫిఫ్టీ ఫోర్ కాదమ్మా ఇరవై ఐదు రాని ఫస్ట్ డే పదిహేను రాని అది అది కూడా హిటే కదా అవును సో ఇట్ విల్ జనరేట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ న్యూ ప్రొడ్యూసర్స్ టు గో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అంటే దట్ విల్ ఆల్మోస్ట్ క్రియేట్ ఎ ప్యారల్ మూవ్మెంట్ టు ద స్టార్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఈ స్టార్ సిస్టమ్లో అసలు ఏమన్నా మార్పులు వచ్చాయి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ వెళ్ళాడు అనుకోండి ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి సరే ఏమైనా స్టార్ని తీసుకురా అంటాడు అప్పుడు వీడు స్త్రీ చూసారా అండి అంటాడు అయిపోయింది అక్కడే ఆర్గ్యుమెంట్ స్త్రీ స్త్రీ టు కలెక్షన్ చూసారా అంటే ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్ ముందుకు వెళ్ళదు అవును యా దట్స్ దట్స్ పాయింట్ కానీ ఇప్పుడు రాజ్ కుమార్ రావు స్టార్ అయిపోతాడా అనేది క్వశ్చన్ నువ్వు రాజ్ కుమార్ రావుకి ఎవరు అట్రిబ్యూట్ చేయరు చా తనకి చాలా సినిమాలు వస్తాయి తన రెమ్యూనరేషన్ పెరుగుతుంది అంతా ఓకే ఎందుకంటే అది అది పార్ట్ ఆఫ్ ద దిస్ థింగ్ ఇప్పుడు ఈ నిన్న మొన్న ప్రభాస్కి రాజ్కుమార్ రావు కనెక్షన్ ఉందా షారూఖ్ ఖాన్కి రాజ్కుమార్ ఉందా సల్మాన్కి తను రితిక్ రోషన్కి రాజ్కుమార్ ఉందా ఇవాళ తను మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేసింది ఫిఫ్టీ ఫోర్ కోర్ చేస్తే ఏ విధంగా మీరు లేదంటారు ఒక విధంగా చూస్తే అవును కదా మీరు అత్య కన్వెన్షనల్ స్టార్ కాదు కాబట్టి మన రాజ్కుమార్ రావు మనం ఆటలేదు అని అంటున్నాం అదే అని అనొచ్చు దట్ ఈస్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ దట్ ఈస్ దట్స్ ఆల్ అవును బట్ రాజ్కుమార్ రావుతో కూడా ఫిఫ్టీ ఫోర్ చేయించండే అప్పుడు మీరు చాలా మంది ఆ రాజ్కుమార్ రేంజ్లో ముప్పై మంది దొరుకుతారు మీరు ఇది యాక్టింగ్ పరంగా అంతే కదా ఇతన్ని చూడటానికి వచ్చారా సినిమాకి సినిమాలో ఇతను ఉన్నాడు కాబట్టి చూసారా అనే దానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ అది మీరు ఏదైతే స్టార్ సిస్టమ్ పార్లల్గా ఉన్నది కన్వెన్షనల్గా మనకు వస్తూ వచ్చి చెప్పారు అది అసలు ఏమైనా షేక్ అయిందా ఈ గత ఐ వుడ్ సే ఒక ట్వంటీ ఫిలిమ్స్ తీసుకోండి పెద్ద ఫిలిమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ కేజీఎఫ్లు అవి ఇవి బట్ అసలు ఏమైనా షేక్ అయిందా స్టార్ సిస్టమ్ని ఛాలెంజ్ చేసే థాట్ ప్రాసెస్ వచ్చిందంటారా అంటే వాళ్ళనే పెట్టి అక్కడ అక్కడ ఒక 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 పాయింట్ ఏం పని చేస్తుందంటే ఇప్పుడు ఒక పెద్ద హీరో ఉన్నాను అనుకోండి ఒక సినిమా పరిగెత్తంగా చేసింది ఇంకో సినిమా చీర ఇంకో సినిమా కానీ ఇండస్ట్రీ ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కటి చేసిందంటే ఆన్ ఎ గుడ్ డే కరెక్ట్ సినిమా అయితే ఈ హీరోకి ఎంత కెపాసిటీ ఉందన్నాడు ఫిక్స్ అయ్యాడు కాబట్టి ఒక లాంగ్ రోప్ ఉంటుంది ఇప్పుడు సినిమాలు అన్నీ మీకు ప్యారలల్గా ఒక ఇవాళ ఒకటి వస్తుంది ఇయర్ ఇయర్ అయిన తర్వాత ఒకటి వస్తుంది ఈ లోపల మధ్యలో ఇంకా రెండు మూడు అండర్ ప్రొడక్షన్లో ఉంటాయి వీళ్ళందరూ కమిట్ అయిపోయి ఉంటారు ఆల్రెడీ ఆ ప్రైసెస్కి అంత ఒక తేడా కొట్టిందంటే హోప్ ఉంటుంది రెండోది ఆల్రెడీ మీరు కమిట్ అయిపోయి ఉన్నారు ఇది పని చేయట్లేదు ఇందులో తేడా ఉంది అనుకునే టైంకి ఇంకోటి ఏదో హిట్ వస్తుంది మళ్ళీ ఆ సైకిల్ అది కంటిన్యూ అవుతుంది యూనో అవును ఇప్పుడు రాజమౌళి ఏం చేశాడంటే సేఫ్టీ నెట్ చాలా పెద్ద తెచ్చాడు
ఆలోచన తోటి చా కొంతమంది సర్వే ఎవరు కొంతమంది మొత్తం తుడిచిపెట్టిపోయారు అది కూడా జరిగింది ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్స్ నాట్ దట్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓపెన్ హైమర్ ఉంది ఓపెన్ హైమర్ ఇట్స్ ఏ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ అనే న్యూక్లియర్ హాలకాస్ట్ న్యూక్లియర్ బాంబ్ ఎలా కనిపెట్టారు అని హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ క్రోర్స్ ఇండియాలో చేసింది ఆ సినిమా ఏది ఫుల్ ఆఫ్ ఫిజి అంటే సైన్స్ లాంగ్వేజ్ సగం ఎవడు ఆ డైలాగులు ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది అది ఒక పెద్ద మిస్టరీ నాకు పోనీ పెద్ద పెద్ద స్టార్లా మనకు తెలిసిన వాళ్ళ అంటే అది కాదు స్టార్స్ ఉన్నారు కానీ స్టార్స్ ఇన్ క్యారెక్టర్స్ లాగా వాళ్ళు ఎవరికి హై స్పీడ్ షాట్ ఉండదు ఎలివేషన్స్ ఉండవు అదే వాళ్ళందరూ మామూలు క్యారెక్టర్స్ లాగా వాళ్ళు పన్నెండు చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు ఏంటి మీకు తెలిసిన యాక్టర్ ఉండి ఉండొచ్చు కానీ వాడి కోసం సినిమాకి వెళ్ళటం మానేసారు హాలీవుడ్ లో అది అది నేను చెప్పేది సో ఇవన్నీ ఆనెస్ట్లీ బిలీవ్ రాజ్ కుమార్ లేకపోయినా కూడా ఈ సినిమా ఇంతే ఆడుతుంది ఆ ట్రైలర్ బట్టి దాన్ని బట్టి రాజ్ రాజ్ కుమార్ బదులు ఆ రేంజ్ లో ఏ యాక్టర్ ఉన్నా కూడా మోరల్ లెస్ అదే మీరు ప్రభాస్ ఉన్న సినిమాకి మీరు ఎవరినో పెడితే ఆడకపోవచ్చు అది నేను చెప్పేది ఎందుకంటే దాని డిజైన్ కూడా వేరు ఉంటుంది అవునవును అందుకే ఆటిట్యూడ్ అసలు ఆ మోడల్ మారిందా అని అడిగింది కారణం అదే బికాస్ ఇంతవరకు మనకి తెలిసి మన స్టార్స్ ఎలివేషన్స్ లేకుండా స్టార్స్ అయి ఉండి బట్ ఒక ఎంఐ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ సిరీస్ లాగా లేదు ఒక ఇలాంటి వాటిలో చూసిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ బికాస్ మామూలు మన సినిమాలో హీరో ఊరికేలా తల తిప్పితే కూడా దానికి ఒక ఎఫెక్ట్ ఒక ఇది ఒక స్టార్ హీరో అలాంటిది షోయింగ్ దెమ్ నాట్ నార్మల్ పీపుల్ వచ్చింది అలాంటి సినిమా అసలు ఒక రుద్రమైన నాకు గుర్తుంది చిరంజీవి గారు నార్మల్గా మీకు మెగా స్టార్ అయింది డెఫినెట్గా ఐ ఫీల్ అంటే ఇప్పుడు బాలచంద్ర గారు ఉన్నారు అఫ్ కోర్స్ బాలచంద్ర గారు ఈ టైంలో తీయలేదు అలాంటి విష్ణాథ్ గారు అఫ్ కోర్స్ నాకు తెలిసి వెన్ టైమ్ సాగర్ సంగ్ ఆ టైంలో తీసినప్పుడు కమలాసన్ ఇమేజ్ కూడా బీన్ వెరీ డిఫరెంట్ అప్పుడు వచ్చిన కమలాసన్ ఫిలిమ్స్కి సాగర్ సంగ్కి ఏమి ఏదో ఉండదు ఇంకోటి మీరు శంకరాభరణంలో సోమ్యాజుల్ గారు లాంటి ఒక సిక్స్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ అన్నోన్ పర్సన్ని ప్రొటాగనిస్ట్గా పెట్టడం అనేది నాకు తెలిసి ఇప్పుడు కూడా ఎవడు అసలు ఇమాజిన్ కూడా చేయడు అలాగే ఒక అంత పొడుగ్గా ఉండి ఆల్మోస్ట్ యూనో డస్కి కాంప్లెక్షన్తో మంజు భార్గవ్ గారిని హీరోయిన్గా పెట్టడం కూడా ఎవరు ఊహించుకోలేదు మీరు అన్నట్టు బట్ అది కూడా ఫోకస్ని మీరు నాన్ యాక్టర్ని ఎవరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని తీసుకొచ్చి పెట్టడం దానికన్నా రిస్క్ అయితే పరకాష్ట అయింది కరెక్ట్ కరెక్ట్ రైట్ బట్ అది కూడా మీరు అన్న వన్ ఆఫ్ ద మోడల్స్లో ఆఫ్ దీస్ అవుట్లయర్ ఫిల్మ్స్ అంటే ఆర్డ్ ఫిల్మ్స్ అంటాం కదా ఈ అంటే ముందు పికప్ కాలేదు బట్ తర్వాత 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 బాగా పికప్ అయ్యి కల్ట్ ఫిల్మ్ అయిపోయింది ఇదేమో స్త్రీ టూ ఏమో పికప్ అవుతుందో లేదో తెలియదు బట్ ఫస్ట్ డేనే ఇంకా దాని గురించి ఏం మాట్లాడక్కర్లేదు అంతే అంటే అలా ఉంది దాని దీనితో ఇంకోటి ఏమైంది నిన్న దాంతో రిలీజ్ అయిన అక్షయ్ కుమార్ సినిమాకి ఐదు కోట్లు వచ్చాయి యాభై నాలుగు కోట్లు రాజ్ కుమార్ సినిమాకి వస్తే ఐదు కోట్లు అక్షయ్ కుమార్ సినిమాకి వచ్చింది ఐదున్నర కోట్లు అంతా జాన్ అబ్రహం సినిమాకి వచ్చింది అదే రోజు మరి తీసేవాళ్ళు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎవరైనా హీరో రెమ్యూనరేషన్ ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఫ్లాప్స్ తర్వాత తగ్గించుకున్న సందర్భాలు ఉండుంటాయి ఆర్జీవి గారు Yes, it's just that. That happens? Yeah, yeah, it happens. When the market is not doing yeah, that. Yeah, yeah. Because what we are doing is that we are doing this, we are doing this, we are doing this, we are doing this. A little closet. Back side. end. All right. yeah. The reason I ask that is because the yeah. uh, majority of this major expenses that we are talking about, now we are going to get a lot. It was actually a feast. A window, a Amita Bachchan Garu. Correct. A so and so, a so and so. Prabhas, it was a very good thing. Deepika, I have a wife. But in that cinema, this star, uh, దీనికి రెమ్యూనరేషన్స్ చాలా అయి ఉంటాయి కదా యా అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు అలాంటి సినిమా తీసి ఒక బ్యూటిఫుల్ అటెంప్ట్ అని మంచి పేరు తెచ్చుకుని బట్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూసుకుంటే ఐదు వందల కోట్లకి ఓ వందో యాభైయో ఎక్కువ రావడం బెటరా లేదు ఇలాంటి ఒక కొత్త స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ బయలుదేరి న్యూట్రలైజ్ చేసే ఎఫెక్ట్ బెటర్ అంటారా ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక డేంజర్ ఏంటంటే అంటే అది డేంజర్ అనొచ్చు కాదు కూడా డేంజర్ ఏంటంటే మీకు సంవత్సరానికి నూట యాభై సినిమాల్లో రేంజ్ వైజ్గా చిన్న సినిమాలు అని చెప్పుకునే నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటాయి దాంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అవుతాయి సో ఆ టెన్ పర్సెంట్లో మీ సినిమా ఉంటుందా ఉంటుందని తెలియదు కదా మీకు అవును 
బట్ ఎకానమీ విల్ రన్ లైక్ దట్ అంతే అది అది దట్ ఈస్ ఏ ఫెయిల్ సేఫ్ అప్పుడు మేము పెద్ద సినిమా చేసి అన్ కంట్రోల్ బడ్జెట్ ఎంత రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంత పోవటానికి ఛాన్స్ ఉందో ఇప్పుడంటే ఇప్పుడు నేను పేర్లు చెప్పండి ఒక సినిమా మీరు నాలుగు వందల కోట్లు తీసారు అనుకోండి దాంట్లో మీకు టూ హండ్రెడ్ కోట్స్ నష్టం వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు దీని బేసిస్లో పది కోట్లు పదిహేను కోట్లు సినిమా తీస్తే ఎంత పోయినా కూడా మీకు పదే పదిహేను పోతుంది ఇక్కడలాగా టూ హండ్రెడ్ పోదు అంతే కదా వాళ్ళ రిస్క్ కూడా ఒక సినిమాలో ఎంగేజ్ అవ్వడం ఈజ్ వెరీ హై బికాస్ వాళ్ళు తొందరగా పీక్ అయిపోతారు ఆ తర్వాత దానికంటే ఏదైనా తక్కువ ఇస్తే చూసుకోరు చచ్చినట్టు ఆ లీగ్ ఆఫ్ మార్కెట్ లో ఇప్పుడు ప్రభాస్ వచ్చి సడన్ గా యూనో మంచి ఒక ఇలాంటి ఒక వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అవర్స్ లాంటి సినిమాలో ఆర్ సంథింగ్ చేస్తారా అంటే వెదర్ పీపుల్ విల్ డైజెస్ట్ వెదర్ హీల్ టేక్ దట్ రిస్క్ వీ డోంట్ నో హీస్ కంపేర్ టు వర్క్ నౌ ఇన్ వెరీ వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ అది దానికి రీజన్ ఏంటంటే వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అవర్స్ ఈ లెక్క తినదు అనుకోండి ఇది సంథింగ్ ప్రభాస్కి డబ్బులు ఇచ్చేది నాట్ అబౌట్ ది స్టోరీ నాట్ అబౌట్ దట్ అతను స్క్రీన్ మీద హై స్పీడ్లో వస్తే అంతమంది ఎక్సైట్మెంట్ వస్తుంది అనేది ఆ కాస్ట్ కాస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ అది దట్ ఈస్ వాట్ ఎస్ సూపర్ స్టార్ ఆర్ సపోజ్ టు బి ఎస్ అప్పుడు అలాంటి మూమెంట్స్ ఉన్న స్టోరీనే వాళ్ళు ఎన్నుకుంటారు అదే వాళ్ళు వచ్చి వేరే సినిమా తీసినప్పుడు ఆమిర్ ఖాన్ ఒక్కడే చాలా తెలుగు చేస్తాడు ఆమిర్ ఖాన్ ఏం చేస్తాడంటే ఇప్పుడు 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 ఏంటి ఒక సపోజ్ తను గజనీ లాంటి సినిమా తీసాడు కూడా చాలా పెద్ద హిట్ అయింది తర్వాత తను తారే సమీపే తీస్తే తారే సమీపే చూస్తారా అది మంచి స్టోరీ కానీ గజనీకి అలవాటు పడిన వాళ్ళు దీన్ని చూస్తారా అంటే దానికి ఆమిర్ ఖాన్ ఏం చేశాడంటే గజనీ నమ్మిన ప్రైస్లో వన్ టెన్త్ కమ్మాడు తారే సమీప అప్పుడు ఆమిర్ ఖాన్ లాజిక్ ఏంటంటే నేను ఈ సినిమాలు కూడా చేస్తాను కానీ ఆ ప్రైస్కి అమ్మినప్పుడు ఆ ఆడియన్స్ నేను రీచ్ అవ్వలేను దీని ఆడియన్స్ దీనికి ఉంటారు కరెక్ట్ యా అప్పుడు ఏమైంది గజనీ కాస్ట్ ఫార్టీ క్రోర్స్ అయితే ఇది ఫైవ్ క్రోర్స్ అండి ఫైవ్ క్రోర్స్ అయ్యేటప్పటికి ఇది కూడా సిక్స్టీ చేసింది సిక్స్టీ క్రోర్స్ తారే సమీపే అదే ఒక నైంటీ చేసి ఉండొచ్చు సిక్స్టీ కాకపోయినా టెన్ చేసినా కూడా హిట్టే కదా అప్పుడు ఏంటి మీరు ఎంత కాస్ట్ చేశారు ఎంత వచ్చింది చూసి వంద వంద మంది చూ వెయ్యి మంది చూసారు అనుకోండి ఆ పెద్ద సినిమా దాంట్లో తొమ్మిది వందలకి నచ్చకపోవచ్చు కానీ అది చూస్తారు మీ ఆ డబ్బులు అయితే మీకు వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు ఇక్కడేమో వందల తొంభై మందికి నచ్చినాయి అవును కానీ ఈ సినిమా చూసే జనం ఉన్నదే వంద మంది నేను ఆల్రెడీ సాటిస్ఫై చేసినా కూడా నాకు హ్యాపీ అది ఆమిర్ ఖాన్ లెక్క ఓహో అంతే యా అందుకని తను ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో బడ్జెట్ ఇది వేస్తాడు లేకపోతే వెరీ హై బడ్జెట్ రెండు అప్పుడు వాటి డిజైన్ వేరే ఉంటుంది అంతే 